മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ തുണി അലക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വന്നു അവർ യു എസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ കാണാൻ വന്നതാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തുണി അലക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവർ അത് കണ്ട് നടന്നു പോയി എന്നാൽ അവരുടെ പേഴ്സ് അവിടെ വീണ് പോയി കുറച്ച് ദൂരെ എത്തിയപ്പോൾ പേഴ്സ് അവിടെ വീണ കാര്യം അവർക്ക് ഓർമ്മ വന്നു പേഴ്സ് എടുക്കാനായി അവർ തിരികെ എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ പേഴ്സ് അവിടെ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ തുണി അലക്കുന്ന മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളാണ് അവരുടെ പേഴ്സ് എടുത്തത് എന്താ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ആരാണ് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ക്ലൂ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് കൂടി കണ്ടുനോക്കൂ വരൂ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് ഓരോ ബക്കറ്റുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ടൂറിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ ബക്കറ്റ് നോക്കൂ അതിൽ വെള്ളം തീരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം കൂടി അവർ പേഴ്സ് ആ ബക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ കൈയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പേഴ്സ് കിട്ടുന്നതാണ് വരൂ അടുത്ത റെഡിലേക്ക് പോകാം ലോജിക്കൽ ബെനിയ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുമുണ്ട് രോഹൻ അതിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം അവന് നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവനൊരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അത് കോമ്പറ്റീഷന് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇതായിരുന്നു ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എന്നിട്ട് പറയൂ സംഘാടകർ ഇത് ഫേക്ക് ഫോട്ടോ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമോ അതോ ഇല്ലയോ ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ വരൂ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം സംഘാടകർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതൊരു ഫേക്ക് ഫോട്ടോ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയും ഫോട്ടോയിൽ രണ്ട് സൂര്യനെ കാണാം രോഹൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് വളരെ മികച്ചതാണെങ്കിലും ലോജിക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി വരൂ അടുത്ത റെഡിലേക്ക് പോകാം റോഹന് ഇന്ന് ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു അവൻ ഇന്ന് നേരത്തെ വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് അവൻ കരുതി അതുകൊണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ കാറെടുത്ത് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലെത്തി അവൻ ഡോർ ബെൽ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് തവണ ബെല്ലടിച്ചു എന്നാൽ സീമ വാതിൽ തുറന്നില്ല പിന്നീട് സീമ ഡോർ തുറന്നു റോഹൻ ചോദിച്ചു വാതിൽ തുറക്കാൻ എന്താ ഇത്ര താമസം സീമ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് റെഡിയായത് റോഹൻ അകത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് സീമയോട് പറഞ്ഞു സീമ വേഗം ഭക്ഷണം എടുത്തു വയ്ക്കൂ എനിക്ക് വളരെ വിശപ്പുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് അവൻ നേരെ വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോയി വാഷ്റൂമിലെത്തിയപ്പോൾ റോഹന് എന്തോ സംശയം തോന്നി അവൻ പുറത്തു വന്നു എന്നിട്ട് സീമയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ എന്താണ് റോഹൻ ബാത്റൂമിൽ കണ്ടത് എന്താണ് റോഹൻ സീമയോട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ വരൂ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം ബാത്റൂമിലെ കണ്ണാടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ മുഴുവൻ വെള്ളത്തുള്ളികളാണ് ഇപ്പോൾ ആരോ ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ സീമ പറഞ്ഞത് അവൾ കിച്ചണിലാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ ആരായിരുന്നു അവൾ കള്ളം പറയുകയാണ് വീട്ടിൽ അവളെ കൂടാതെ മറ്റാരോ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ റോഹൻ അവളെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തു വരൂ അടുത്ത റെഡിലേക്ക് പോകാം ഒരു ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ ആച്ചൽ ഷോപ്പിങ്ങിനായി മാളിലെത്തി എന്നാൽ മാളിൽ നല്ല സെയിലുണ്ട് ആച്ചൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അവൾ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് അവളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ മാഡം മോഷണം നടത്തി രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതിയോ ആച്ചൽ റെസിപ്റ്റ് എടുത്ത് ഗാർഡിനെ കാണിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മോഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല ഇതാണ് റെസിപ്റ്റ് എന്നാൽ പിന്നെയും ഗാർഡ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മോഷണം നടത്തി എന്താ ഗാർഡ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ആച്ചൽ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ വരൂ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം ആച്ചൽ ഗാർഡിന് കൊടുത്ത റെസിപ്റ്റ് നോക്കൂ അതിലെ തീയതി നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേതാണ് അവൾ നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് വാങ്ങിയ അതേ സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും എടുത്തു എന്നിട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പകരം നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ റെസിപ്റ്റ് കൊടുത്ത് മോഷണം നടത്തി രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതി എന്നാൽ ഗാർഡ് വളരെ സ്മാർട്ട
മെയ്ഡ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൃത്യം മൂന്ന് മുപ്പതിന് സാറിൻ്റെ മുറിയിൽ ചായ കൊടുക്കാൻ പോയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ സാറിൻ്റെ റൂമിൽ പോയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം കുക്ക് മെഹുലിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് സാറിൻ്റെ മുറിയിൽ പോയിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ അടുക്കളയിൽ അത്താഴം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു വൈഫ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൃത്യം മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ലോകേഷിൻ്റെ മുറിയിൽ പോയി അവൻ ചായ കുടിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ മൂന്ന് അൻപതിന് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് നേരെ എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി മെഹുൽ മൂന്ന് പേരുടെയും മറുപടികൾ കേട്ടു അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ആരാണ് യഥാർത്ഥ കൊലയാളിയെന്ന് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ കൊലയാളി ആരാണെന്ന് ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ വരൂ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം വൈഫ് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സമയം മൂന്ന് അൻപതാണ് അപ്പോൾ ചായക്കപ്പ് റൂമിലുണ്ട് പക്ഷേ കൊല നടന്നപ്പോൾ ചായക്കപ്പ് റൂമിലില്ല കപ്പ് റൂമിൽ നിന്ന് മെയ്ഡാണ് എടുത്തത് ആ കപ്പ് ഡൈനിങ് ടേബിളിലുണ്ട് മെയ്ഡിന് പിറകിൽ മെയ്ഡ് നാല് മണിക്ക് കപ്പെടുക്കാനായി മുറിയിൽ പോയി എന്നിട്ട് ലോകേഷിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു മെഹുൽ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ കൊലയാളിയെ പിടികൂടി വരൂ അടുത്ത റെഡിലേക്ക് പോകാം റോഹൻ അവൻ്റെ ഭാര്യയുമായി വഴക്കിട്ടു എന്നിട്ട് ഒന്നും പറയാതെ അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ദേഷ്യത്തിൽ നടന്നു നടന്ന് അവൻ്റെ കാട്ടിലെത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ വെച്ച് അവനൊരു കുഴിയിൽ വീണു അവന് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായില്ല റോഹൻ കരുതി താൻ വിശപ്പ് കാരണം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെളിച്ചം വന്നു എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞു രോഹൻ നീ മരിക്കില്ല നീ അപ്പോൾ തന്നെ ബർഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിനക്കായി ഒരു ബർഗർ വരും റോഹന് സന്തോഷമായി ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി വിശന്ന് മരിക്കില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോഹൻ ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നു എങ്ങനെയാണ് റോഹൻ അത് ചെയ്തത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കൂ വരൂ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം റോഹൻ ബർഗർ ബർഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ബർഗർ വരാൻ തുടങ്ങി പതിയെ പതിയെ അവിടെ ബർഗറുകളുടെ കൂനയായി ബർഗറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും റോഹൻ അവയ്ക്ക് മുകളിൽ കയറി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ റോഹൻ ആ കുഴിക്ക് പുറത്തെത്തി വരൂ അടുത്ത റെഡിലേക്ക് പോകാം ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എന്നിട്ട് പറയൂ ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ ആകെ എത്ര വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വ്യത്യാസങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇവിടെ മൊത്തം അഞ്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഒന്നാമതായി അതിൻ്റെ ചെവി നോക്കൂ രണ്ട് അതിൻ്റെ വിരൽ മൂന്ന് അതിൻ്റെ റിപ്സ് നാല് അതിൻ്റെ പല്ലുകൾ അഞ്ചാമതായി അതിൻ്റെ നഖം വരൂ അടുത്ത റെഡിലേക്ക് പോകാം ഈ മൂന്ന് കുറുക്കന്മാരെയും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എന്നിട്ട് പറയൂ ഇതിൽ ഏതാണ് വ്യത്യസ്തമായത് ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഇതിൽ ബി എന്ന കുറുക്കൻ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു വിരൽ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഈ മൂന്ന് കുറുക്കന്മാരെയും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എന്നിട്ട് പറയൂ ഇതിൽ ഏതാണ് വ്യത്യസ്തമായത് നന്നായി ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഇതിൽ ബി എന്ന കുറുക്കൻ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഷർട്ടിൽ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം എം എന്ന ലോഗോയാണുള്ളത് വരൂ അടുത്ത റെഡിലേക്ക് പോകാം ഈ രണ്ട് കപ്പിൾസിനെയും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എന്നിട്ട് പറയൂ ഇവരിൽ ഏത് കപ്പിൾസ് ആണ് പ്രേതങ്ങൾ എന്ന് ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ വരൂ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കപ്പലിനെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെയും പ്രതിബിംബം വിപരീതമായാണ് കാണുന്നത് ഇതെങ്ങനെ നടക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രേതമായിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള മികച്ച റെഡിലുകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഗെയിം മിസ്റ്റർ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ല